ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മുട്ട കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മുട്ട വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതിന് നേരെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എൻ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം വേവിച്ച മുട്ട ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാക്കറ്റ് മാഗിയാണ് മാഗി ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കണം ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ മാഗി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഈ മാഗി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മാഗിയിൽ കിട്ടുന്ന മസാലപ്പൊടി ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ പകുതി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം സാധാരണ മാഗി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേവും പോലെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ പാടില്ല ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതിയാവും ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി മാഗിയിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ബാക്കി വന്ന മാഗിയുടെ മസാലക്കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 
മുട്ട പൊടിഞ്ഞു പോവാണ്ട് ഇനി ഇത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കയ്യിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏത് തരം ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഞാനിതെല്ലാം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മൈദ ലൂസായിട്ട് കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൈദയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഈ സമയം ഒരു പാൻ എടുത്ത് എണ്ണ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പം ഇത് എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇനി പൊടിഞ്ഞു പോവാണ്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗം ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇത് കുറച്ച് ഞാൻ മൈദയും ബ്രെഡ് ക്രംസും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ